ചിത്രത്തിൽ ഒരേ അകലം ഇടവിട്ടാണ് താഴത്തെ വരയ്ക്ക് ലംബങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന ലംബങ്ങളുടെ നീളം സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ദ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ടു ദ ബോട്ടം ലൈൻ ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദിസ് ദ ലെങ്സ് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫോം ആൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിന് ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയതാണ് ഈ ചിത്രം ഇവിടെ ഓരോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിനും അതായത് ഓരോ ലംബ വശങ്ങൾക്കും അടുത്തായിട്ട് താഴത്തെ വരയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ചെറിയ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ നീല നിറമുള്ള വരകൾ അതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നീല നിറമുള്ള വരകളുടെ നീളം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ നീല വരയുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ നീളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നീളമെല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ താഴത്തെ വരയിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടാണ് ലംബ വശങ്ങൾ അഥവാ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നീല നിറത്തിൽ താഴെ വരകൾ വരച്ചത് അത് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വരകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ വരകൾക്കും ഉള്ളത് അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയ ചെറിയ വരകൾ ആക്ച്വലി ഈക്വ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒരേ നീളത്തിലുള്ള വരകളാണ് അവ ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ പച്ച നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിരി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ത്രികോണങ്ങളെല്ലാം മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കാരണം ആ ലംബ വശമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾസിലെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ റെഡ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് കളേർഡ് പോർഷനുള്ള ആംഗിളെല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണ് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ റെഡ് ആംഗിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതെല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിലും ആ ഒരു പോർഷനും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സൈഡും ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് അഥവാ കോൺഗ്രൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കോൺഗ്രൻ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റ്സും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സ് ആണ് അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡാണ് ആക്ച്വലി ഓരോ നീല വരയുടെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് അതാണ് ഈ ഒരു ശ്രേണി ഇതൊരു ശ്രേണിയായിട്ട് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ നീല വരയുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിരിക്കുന്ന നീല വരയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ നീല വരയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ കിട്ടുന്നത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ആഡ് ചെയ
നാലാമത്തെ നീല വലിയ വര കിട്ടുന്നത് ലംബ വശം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ലൈനിലോട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിൻ്റെ നീളം എല്ലാം ലെങ്ത് എല്ലാം ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്